Cześć! W tym materiale chcemy opowiedzieć Wam więcej o kolejnej, bardzo ciekawej, premierowej konstrukcji polskiej marki Romet. Mowa o autorskim fulu z aluminium postawionym na 29-calowym kole, który na papierze klasyfikowany jest jako rower Enduro, jednak jak się szybko okaże, wyróżnia się na kilku polach na tle typowych rowerów klasyfikowanych właśnie jako Enduro. Romet zapowiada, że w tym modelu znajdziemy bardzo nowoczesną geometrię oraz dość innowacyjny system tylnego zawieszenia. O kim mowa? Mowa oczywiście o długo zapowiadanym modelu Dagger, którego wersja 2, więc ta bardziej zaawansowana, trafiła w nasze ręce na testy. Nie tak dawno mogliście na naszym portalu oglądać test oraz reportaż z powstawania innej ciekawej konstrukcji Rometa. Mam tutaj na myśli Mustanga Flex, który jawił się jako bardzo innowacyjny i również w pełni autorski projekt ekipy konstruktorów Rometa. I faktycznie Romet ma się czym chwalić, bo polski producent dysponuje obecnie swoim własnym centrum badawczo-rozwojowym, a także bardzo innowacyjnym w skali całej Europy i podejrzewam, że także w także w skali całego przemysłu rowerowego zakładem produkcyjnym skupiającym się obecnie głównie na produkcji ram i komponentów z aluminium. I proszę, nie trzeba było długo czekać, żeby w naszych rękach znalazła się kolejna ciekawa, autorska podkreślam, konstrukcja Rometa. I mowa oczywiście o zapowiadanym długo Romecie Dagger. Na papierze ten rower klasyfikowany jest jako rower do Enduro, natomiast zastosowano w nim nieco mniejszą ilość skoku. Z tyłu spotkamy 140 mm skoku, z kolei widelec o 150 mm skoku. Ten mniejszy skok ma rekompensować bardzo nowoczesna, nastawiona na ostry łomot w dół geometria, a także zastosowanie dużego koła. Na wstępie warto sobie jeszcze zauważyć, że Dagger po prostu wygląda ładnie. Już na pierwszy rzut oka ten rower może się podobać. Romet sam zresztą przyznaje, że dążył, do, dążył w tym przypadku do stworzenia MTB o dosyć klasycznych liniach i naszym zdaniem udało się to w 100%. Proste linie rur, chociażby biegnące w równoległej płaszczyźnie rura górna przedniego trójkąta oraz rura sidstayu, to jest tak naprawdę sprawdzony sposób na stworzenie dobrze wyglądającego MTB i Rometowi taka sztuka się udała. Oczywiście w tej ramie znajdziecie szereg nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, które w tego typu rowerach nastawionych na jazdy po prawdziwych górach i nastawione na ekstremalne zastosowania są po prostu pozycjami obowiązkowymi. Można wspomnieć o takich standardach jak chociażby stery typu Tapered, a więc z, ze zróżnicowaną średnicą górnego i dolnego łożyska, które naturalnie zwiększają sztywność całego przodu roweru. Romet nie zapomniał także o sztywnych osiach kół w standardzie Boost i na pewno zainteresuje Was też to, że zastosowano tutaj support z wkręcanymi miskami. Przechodząc do szczegółów, warto zacząć sobie od systemu zawieszenia, na który postawił Romet, bowiem znajdziemy tutaj system jednozawiasowy, który konstruktorzy Rometa wzbogacili o tak zwany system Flex Seat Stay. Mówiąc w skrócie, zastosowano tutaj specjalny stop aluminium. Jak sam Romet przyznaje, przy jego tworzeniu udział brali naukowcy m.in. chociażby z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tego typu rozwiązanie ma wspierać jedno zawias w wybieraniu nierówności, ma zwiększać jego czułość i zbliżać w ten sposób pracę jedno zawiasu do zawieszeń bardziej skomplikowanych. Brzmi jak rozwiązanie zaczerpnięte ze świata cross country, natomiast trzeba pamiętać o tym, że Dagger to przecież endurówka o 140 mm skoku. Na ile ten system działa w praktyce, ciężko nam ocenić bez laboratoryjnych pomiarów. W naszym odczuciu system zastosowany przez Rometa działa po prostu bardzo przyjaźnie. Cechuje się bardzo fajną i dużą czułością skoku w początkowej fazie oraz zauważalną progresją w końcowej fazie skoku zawieszenia, więc wszystko tak naprawdę jest na, na takim poziomie, na który, którego oczekujemy od tego typu konstrukcji. Oczywiście wiele osób w przypadku jednozawiasów podkreśla, że tego typu rozwiązania mają tendencję do lekkiego usztywniania się przede wszystkim 
podczas hamowania. Natomiast tego typu konstrukcje mają też wielu plusów. Przede wszystkim tego typu konstrukcje są po prostu proste. Tu praktycznie nie ma się co zepsuć. Jest mniej łożysk, mniej zawiasów i tego typu rozwiązanie jest po prostu łatwiejsze w serwisie. Natomiast jako ciekawostkę warto sobie wspomnieć o tym, że Romet, żeby te rurki tylnego trójkąta mogły pracować, musiał między innymi odsunąć zacisk hamulca nieco głębiej, nieco bliżej osi koła roweru. To, co ma stanowić o zjazdowej sile Dagera, to zdecydowanie geometria i trzeba przyznać już na wstępie, że Romet postawił na zdecydowanie nowoczesne standardy w budowie rowerów Enduro. Jedni nazywają to progresywną geometrią, a my nazywamy po prostu geometrią, która rozwija skrzydła na zjeździe. I po kolei. Z przodu znajdziemy kąt głowy ramy na poziomie 64,5 stopni, a więc bardzo płaską wartość, która pozwoli zdecydowanie bardziej pewnie poczuć się na tych bardziej stromych zjazdach. Sam Dagger cechuje się też dużą bazą kół. W rowerze zastosowano duży reach, oczywiście kropką nad i w tej całej układance jest odpowiednio skrojony kokpit z krótkim mostkiem, z szeroką na 780 mm kierownicą. Także tutaj praktycznie wszystko jest tak, jak powinno być w nowoczesnym rowerze Enduro, który będzie najlepiej spisywał się na zjazdach i który na tych zjazdach po prostu będzie podnosił naszą pewność siebie, wybaczał delikatne błędy i z drugiej strony pozwoli po prostu pokonywać najbardziej trudne ścieżki, szylaki w górach. I w praktyce rzeczywiście tak jest. Trzeba pamiętać, że w tym modelu wspiera nas także duże koło, które znakomicie przetacza się po przeszkodach. I model ten zdecydowanie czuje się dobrze na szybkich prędkościach, gdzie jego stabilność jest na bardzo wysokim poziomie. Jedynym takim małym detalem, do którego moglibyśmy się przyczepić, to kąt rury podsiodłowej, który nie jest zbytnio nastromiony. I skutkuje to tym, że na tych najbardziej stromych podjazdach będziemy musieli nieco popracować ciałem, przesunąć nasz ciężar ciała do przodu, żeby nieco bardziej dociążyć przód roweru i żeby bardziej efektywnie móc kręcić. Ta sytuacja dotyczy oczywiście tylko momentu, kiedy siedzimy w siodle, bo kiedy staniemy w korby, kąt podsiodłowy tak naprawdę nie ma już na nic więcej wpływu. W momencie nagrywania tego wideo nie znamy niestety jeszcze ceny Dagera. Oczekujemy tego, że jak zwykle w przypadku poprzednich kolekcji Rometa spotkamy tutaj bardzo korzystny stosunek ceny do jakości zastosowanych podzespołów. Dagger 2 to jak wspominaliśmy na wstępie ten bardziej zaawansowany i lepiej wyposażony Dagger w kolekcji i to zdecydowanie widać w jego specyfikacji. Za amortyzację odpowiadają tutaj znane i sprawdzone produkty RockShox'a, m.in. widelec Revelation. A idąc dalej spotykamy napęd Shimano zbudowany głównie na podzespołach z grupy XT serii M8100, a więc grupy 1x12. Romet umiejętnie szuka oszczędności i tak naprawdę znalazł je tylko w miejscach kasety gdzie spotykamy produkt z grupy Shimano SLX o ogromnej rozpiętości 11,51. Natomiast z przodu spotkamy już korbę z blatem 32 zęby i tutaj ciekawostka, bo zawieszenie Dagera zostało skonstruowane w ten sposób, żeby właśnie najlepiej współpracować z zębatkami o takiej ilości zębów. Idąc dalej, na liście specyfikacji spotykamy hydrauliczne hamulce tarczowe, również z grupy Shimano XT i za to ogromny plus dla Rometa, bo według wielu te zaciski i te klamki oferują jakość pracy równą do zjazdowych zacisków Z. Oczywiście mamy tutaj na pokładzie wersję czterotłoczkową hamulców hydraulicznych XT, a więc spokojnie tej siły hamowania wystarczy i modulacja siły hamowania również jest na wzorowym poziomie. Jak zwykle po raz kolejny w naszych materiałach podkreślamy, Shimano ma patent na tworzenie znakomitych hamulców, o czym również przypominają nam hamulce XT. Jeśli chodzi o pozostałe komponenty, Romet tradycyjnie już sięga po komponenty z logiem Core. Ciekawostką poza tym nowoczesnym kokpitem, o którym wspominaliśmy jest dropper. Pierwszy raz mieliśmy okazję testować dropper z, ze stajni Core i zaskoczył nas, nas on tak naprawdę szybkością działania, szybkością e, powrotu. Tutaj ten dropper działa bardzo szybko i bardzo sprawnie i jednocześnie 
ma bardzo fajną, ergonomiczną i tak naprawdę solidną tutaj w dotyku manetkę, także kolejny plus dla Rometa. Tak naprawdę ostatnim takim ważnym punktem na liście specyfikacji są koła. To również sprawdzony produkt ze stajni DT Swiss. A mówiąc konkretniej, koła M1700 o wewnętrznej szerokości obręczy 30 mm, a więc po raz kolejny wszystko tak, jak powinno być w nowoczesnym rowerze Enduro. Na wadze Dagger 2 osiąga masę na poziomie 15 kg. Taką masę spotykamy zarówno w katalogu, jak i na naszej redakcyjnej wadze, więc potwierdzamy. Jest to standardowa wartość w segmencie aluminiowych endurówek bliskich Daggerowi. Dlatego nie możemy stwierdzić, że ten rower jest jakiś super lekki albo cierpi na nadwagę, po prostu znajduje się w takim złotym środku swojej klasy. Jak zwykle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tej premierowej konstrukcji Rometa, zapraszamy Was do lektury testu na portalu bikeworld.pl i jeśli podobało się Wam to wideo, proszę zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi filmami. Do zobaczenia!